அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோலாம் விட்டமின்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் விட்டமின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எசென்ஷியலான அதாவது நம்ம பாடிக்கு தேவையான ஒரு மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம பாடியில் மைக்ரோ மைக்ரோ நியூட்ரிஷன் ரெண்டு டைப் ஆஃப் நியூட்ரிஷன் நம்ம பாடி வந்து எடுத்துக்கும் அதில் விட்டமின் வந்து மைக்ரோ நியூட்ரிஷனுக்கு கீழே வரும் இந்த விட்டமின் வந்து நம்ம பாடியில் நிறைய ஒர்க் பண்ணுது என்னெல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டை வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுல இந்த விட்டமினோட ரோல் நிறையா இருக்குது நம்ம பாடிக்கு தேவையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூன் சிஸ்டத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுல இந்த விட்டமின் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ கண்ணில் இருந்தும் அப்புறம் நம்ம போன்ஸ்லேருந்து நிறைய விதமாக ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த விட்டமின் தான் ஒவ்வொரு விட்டமினும் ஒவ்வொரு ரோலாக பண்ணும் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் விட்டமினில் அதை பார்க்கலாம் நமக்கு தேவையான விட்டமினை நம்ம பாடியே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குமா அப்படின்னா சில விட்டமின்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் சில விட்டமின்ஸை சிந்தசைஸ் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிளுக்கு விட்டமின் டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து சன்லைட்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி விட்டமின் பி த்ரீ நியாசன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது வந்து நம்ம அமினோ ஆசிட் ட்ரிப்டோஃபேன் வந்து நமக்கு சிந்தசைஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி விட்டமின் கே அண்ட் பயோட்டின் அது வந்து நம்ம கட்டில் உள்ள பாக்டீரியா வந்து நமக்கு சிந்தசைஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த மு இந்த விட்டமின்ஸை தவிர மற்ற எல்லா விட்டமின் நம்ம வந்து ஃபுட்ல இருந்தும் நம்ம டயட்ல இருந்து தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் அல்லது டைப்ஸ் ஆஃப் விட்டமின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ விட்டமினை மேஜராக ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் கொழுப்பில் கரையக்கூடியது இன்னொன்று வந்து வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் ஃபேட் சாலிபிள் விட்டமின் அப்படின்னா அதுக்கு கீழே விட்டமின் ஏ டிஇ அண்ட் கே நாலு விட்டமின் வரும் வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் அப்படின்னா பிசி இதுக்கு நீங்கள் வந்து டபிள்யூபிசி நியாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒயிட் பிளட் செல் பிசி அப்படின்னு ஞாபகம் கூட வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் அதாவது பி விட்டமினை பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கீழே ஏட் விட்டமின்ஸ் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து விட்டமின் ஏ பார்க்கலாம் விட்டமின் ஏ இன்னொரு நேம் வந்து ரெட்டினால் இதோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டுவெண்ட்டி ஹைட்ரஜன் தேர்ட்டி ஆக்சிஜன் ஸோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரெட்ரிக் ஹோல் அண்ட் ஹோப்கின்ஸ் அப்படின்றவங்க தான் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இவங்க வந்து ஆக்சிடெண்ட்டாக ஒரு மில்க்குள்ளே என்னோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ரேட்டோட குரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது எலியோட குரோத்துக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது லேப்ரட்டரியில் உள்ள அந்த எலி ஸோ அதோட குரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்கப்புறமா அது ஃபேட்டாக ப்ரோட்டீனாக லிப்பிட்ஸாக என்னென்னு ஒன்று ஒன்றா பார்த்துட்டு வரும்போது அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து விட்டமின்ஸ்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க ஸோ இவ இவங்க பண்ண பீரியட் வந்து நைன்டீன் டுவெல் இவங்களுக்கு அதுக்காண்டி நோபல் ப்ரைஸ் கட்டிச்சு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைனில் இந்த விட்டமின் ஏலே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து பெர்ஃபார்ம்டு விட்டமின் ஏ அடுத்து வந்து ப்ரோ விட்டமின் ஏ அப்படின்னு ரெண்டு டைப்பில் விட்டமின் சொல்லுவாங்க பர்ஃபார்ம்டு விட்டமின் ஏ அப்படின்னா அனிமல்லேருந்து டிரைவ் பண்ண ஃபுட்டு அதாவது மீட்டு ஃபிஷ்ஷு அதெல்லாம் வந்து பவுல்ட்ரி இதிலலாம் வந்து பெர்ஃபார்ம்டு விட்டமின் ஏ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரோ விட்டமின் ஏ அப்படின்னா பிளான்ட்லேருந்து டிரைவ் பண்ண ஃபுட்ஸ் அது ஸ்வீட் பொட்டேட்டோஸ் கேரட் இந்த மாதிரி ஃபுட்லாம் ப்ரோ விட்டமின் ஏ அப்படி இல்லைனா பீட்டா கேரட்டினாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் ஏ அதாவது விட்டமின் ஏ நம்ம பாடிக்கு என்னென்ன நல்லதெல்லாம் செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்மளோட விஷனுக்கு அதாவது நம்ம கண் பார்வைக்கு வந்து விட்டமின் ஏ ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பாடியோட இம்யூன் சிஸ்டம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது நிறைய ஆர்கன்ஸ் ஹார்ட் லங்ஸ் கிட்னி அதோடய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குலாம் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த விட்டமின் ஏக்கு வரக்கூடிய டிஃபிஷியன்சி அதாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் விட்டமின் ஏ கம்மியாக இருந்தால் என்னெல்லாம் வரலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ட்ரை ஐஸ் நைட் பிளைண்ட்னஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வீக் ஆகிறதுனால நமக்கு அடிப்பட்டால் அது சீக்கிரம் வந்து ஹீல் ஆகாது ஊன் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி க்ரோத்தும் நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் விட்டமின் ஏ குறைபாடு இருந்தால் நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டமின் பி விட்டமின் பி அப்படிங்கிறது வாட்டர் சாலிபிள் விட்டமின் இது வந்து செல்லோட க்ரோத்துக்கும் மெட்டபாலிசத்துக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ விட்டமின் பி அப்படின்னு எடுத்தாலும் நம்ம செல் க்ரோத் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செல் க்ரோத் அண்ட் மெட்டபாலிசம் ஸோ விட்டமின் பி அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு எயிட் விட்டமின்ஸ் உண்டு அதை வந்து பி காம்ப்ளெக்ஸ் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன விட்டமின்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி ஒன் தயாமின் விட்டமின் பி டூ ரிபோஃப்ளோபின் விட்டமின் பி த்ரீ நியாசின் விட்டமின் பி ஃபைவ் பேந்தோதென
நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டமின் சி விட்டமின் சியோட இன்னொரு நேம் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் அல்லது அஸ்கார்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா கார்பன் சிக்ஸ் ஹைட்ரஜன் எயிட் ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் இது வந்து வாட்டர் சொல்லுபிள் விட்டமின்க்கு கீழே தான் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் விட்டமின் சி அதாவது விட்டமின் சி நம்ம பாடிக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கொலாஜன் கொலாஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோட்டீன் இது நம்ம பாடியில் அதிகமாக ப்ரெசெண்டாக இருக்குது எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா போன்ஸ் மசில்ஸ் ஸ்கின் டென்டான்ஸ் நெக்ஸ்ட் விட்டமின் சி நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணோம் ஏர் பொல்யூஷன் யூவி சாண்ட்லைட் இந்த மாதிரி நிறைய இதனால் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் நம்ம பாடியில் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதை எல்லாத்தையும் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் நிறைய தேவை ஸோ ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து விட்டமின் சியில் நிறைய இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பாடியில் உள்ள டிஷ்யூ க்ரோத் அண்ட் ரிப்பேர்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்சப்ஷன் ஆஃப் அயான் அயான் அந்த மாதிரி மினரல்ஸ் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு விட்டமின் சி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஆப்ஷன் ஸ்கர்வி ஸ்லோலி ஹீலிங் ஓன்ஸ் ட்ரை டேமேஜ்ட் ஸ்கின் இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் சி குறைபாடுனால வரக்கூடிய டிஃபிஷியன்சி ஸ்கர்வி அப்படின்னா ப்ளீடிங் கம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கம்லேருந்து ரத்த வடிகிறது அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி ஹீலிங் ஒன்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் பொண்ணுலாம் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக ஹீல் ஆகும் ஏன்னா வந்து இம்யூன் பவர் கம்மியாயிரும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஸ்கின்ல வந்து டேமேஜ் இருக்கும் கோவா ஆரஞ்சஸ் லெமன் நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் வந்து விட்டமின் சி ரிச் ஃபுட்ஸ் நெக்ஸ்ட் விட்டமின் வந்து விட்டமின் டி விட்டமின் டி அப்படின்னா கேல்சிஃபரால் இது அகெயின் ரெண்டு டைப்பாக டிவைட் ஆகிருக்கு ஒன்று வந்து விட்டமின் டி டூ அடுத்து வந்து விட்டமின் டி த்ரீ விட்டமின் டி டூ அப்படின்னா எர்கோ கேல்சிஃபரால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் டி த்ரீ அப்படின்னா கோல் கேல்சிஃபரால் விட்டமின் டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் சன்லைட் மூலமாக சிந்தசைஸ் ஆகும் ஆனால் விட்டமின் டி டூ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாடியில் சிந்தசைஸ் ஆகாது நம்ம வந்து டயட்லேருந்து தான் எடுத்துக்கணும் மோஸ்ட்லி விட்டமின் டி வந்து நம்ம பாடியில் குறைஞ்சா நமக்கு போன்ஸ் அண்ட் ஜாயின்ஸ் அது ரிலேட்டடாக தான் ப்ராப்ளம் வரும் க்ரோயிங் சைல்டுக்கு ரிக்கெட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அடல்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோ மலேஷியா நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டமின் இ விட்டமின் இக்கு அனதர் நேம் பார்த்திங்கன்னா டோகோஃபிரால் ஸோ இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்திங்கன்னா கார்பன் டுவெண்ட்டி நைன் ஹைட்ரஜன் ஃபிஃப்டி ஆக்சிஜன் டூ இந்த விட்டமின் இ வந்து எயிட் எக்ஸிஸ்டிங் கெமிக்கல் ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது என்னென்ன கெமிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா டோகோஃபிரால் அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா டோகோட்ரினா ஸோ இந்த விட்டமின் இ ஆல பெருசாக ஹியூமனுக்கு வந்து எந்தவித டிஃபிஷியன்ஸும் வந்ததில்லை ஆனால் அனிமல்ஸ்க்குன்னு பார்த்திங்கன்னா மலட்டுத்தன்மை வரும் அது ஸ்டெர்லிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து விட்டமின் கே விட்டமின் கே வந்து அகெயின் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து விட்டமின் கே ஒன் அடுத்து விட்டமின் கே டூ விட்டமின் கே ஒன் அப்படின்னா ஃபைலோகோனைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் கே டூ அப்படின்னா மெனோக்கியோனைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் கேவோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிளாட்டிங் ஆஃப் பிளட் அதாவது நம்ம ரத்தத்தை உரைய வைக்கிறதுல இந்த விட்டமின் கேவோட பங்கு ரொம்ப அதிகம் 